বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شامات درشوك أبن رجارة بيس تي بي بانغلار درس السنة ونشتان في دكتشين شبايك شاقو تجاني شروع كرسي أسكر فربو আমরা আলোচনা করছিলাম সুন্নাতের আলোকে আত্মশুদ্ধি আর এ প্রসঙ্গে আমরা পর্যালোচনা করছিলাম ইস্তেফার এবং তওবা আল্লাহ তালার পথে ফিরে আসা তার কাছে ক্ষমা চাওয়া আমরা দেখলাম তওবার মাধ্যমে বান্দা শুধু ক্ষমাই পায় না বান্দা আল্লাহর প্রেম অর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি খুশি অর্জন করে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়েছেন এক হাদিসে রসুল্লাহাম বলছেন সহি বখারি মুসলিম সংকলিত হাদিস লাল্লাহ আসাদ ফরাহান বেতাবতে আবদি আল্লাহ তালা খুশি হন অধিক খুশি হন কোন গোনাগার বান্দা তার পথে ফিরে আসে তবা করে মিনরাজুল ইনবে আরদে ফালাহ ওই মানুষটার আনন্দের চেয়েও যে মানুষটা একটা বিজন প্রান্তরে মরুভূমির ভিতরে ছিল কিভাবে মরুভূমি যারা দেখেছেন তারা এখনো বোঝেন মরুভূমিতে শত শত মাইল চলে যাওয়া হয় কোনো পানি নেই জনপদ নেই এক ব্যক্তি মরুভূমির ভিতরে চলছেন পথ চলছেন বিজন প্রান্তর উটের পিঠে খাবার এবং পানি নিয়ে তো আম ও সারাব ও আলারা হাইলাতি তার উটের পিঠেই খাবার পানিও নিয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন পথে একটু বিশ্রাম করতে বসেছেন একটা গাছের ছায় বসেছেন চোখটা বুঝে এসে সে চোখ মেলে দেখেন তার উঠটা হারিয়ে গেছে এদিকে দৌড়ালেন এদিকে দৌড়ালেন এদিকে দৌড়ালেন উঠের কোনো খোঁজ নেই বিপাশায় কাতর হয়ে গিয়েছেন প্রচন্ড রোদ সিদ্ধান্ত নিলেন যেখানে বসে উঠটা হারিয়ে গিয়েছিল ওখানেই ওই ছায়াতেই শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করি আর তো প্রাণের কোনো আশা নেই খাবার পানিও হারিয়ে গেছে বাহন চলে গেছে বিপাশায় কাতর হয়ে পড়েছি মৃত্যু ছাড়া কিছু নেই অসহায় হতাশ হয়ে ওই গাছের নিচেই শুয়ে থাকলেন অচেতন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন তন্দ্রা থেকে উঠে দেখেন তার উট তার খাবার এবং পানীয় সহ তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ওই হারানো উটকে ফিরে পেয়ে উটের লাগামটা তাড়াতাড়ি ধরেছে এবং আনন্দে ভুল বকতে শুরু করেছে আল্লাহ আমি তোমার মালিক তুমি আমার বান্দা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন হারানো উটকে ফিরে পেয়ে উটের মালিক যে পরিমাণ খুশি হয়েছে আল্লাহ তালা তার বান্দা যখন পাপের পথ থেকে তার পথে ফিরে আসে তবা করে ইস্তেফার করে আল্লাহ তালা তার চেয়েও বেশি খুশি হয় আল্লাহ একবার দর্শক হারানো উটের মালিক তার উট ফিরে পেরেন এতে খুশি হলেন কারণ তিনি জীবন ফিরে পেয়েছেন আল্লাহ তালা বান্দার তবায় আরো বেশি খুশি হন কারণ বান্দাকে আল্লাহ তালা খুবই প্রেম করেন গভীর প্রেম করেন আল্লাহ চান যে বান্দা তার নিয়ামত রহমতের পথে আসুক সে জান্নাতের পথে এগোক বান্দা যখন পাপের পথে যায় আল্লাহ তালা তা পছন্দ করেন না তাই যখন ফিরে আসে আল্লাহ মহা খুশি হয়ে যান দর্শক এভাবেই আমরা দেখছি তাওবার ভিতরে আমাদের আত্মশুদ্ধি রয়েছে আত্মার কালবের ময়লা দূর করা রয়েছে পাপ থেকে মুক্তি রয়েছে সর্বোপরি আল্লাহর প্রেম সন্তুষ্টি অর্জন রয়েছে তাই তো বান্দা 
পাপের কারণে যতটুকু দূরত্বে গিয়েছিল যখন সত্যিকারে তওবা করে তখন তার চেয়ে আরো অনেক কাছে তার মালিকের চলে যায় তবে আমরা আগেই বলেছি পাপ মানুষ করবেই পাপের চেতনা তাকে অনেক সময় শিরকের ভিতরে নিমজ্জিত করে সেটা হলো আল্লাহ আমার থেকে দূরে আল্লাহ হয়তো আমার পাপের ক্ষমা করবেন না আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয়ে মধ্যস্থ খোঁজার চেষ্টা করা আরো একটা বিষয় আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমাদেরকে বিপদের ভিতরে ফেলে দেয় তা হলো পাপ থেকে ক্ষমা নিতে রসুল্লাহ সাল্লামের শেখানো সন্নত পদ্ধতির বাইরে নতুন কোন পদ্ধতির চেষ্টা করা যেমন আমরা অনেক সময় পাপ করেছি নিজে তো অবা না করে কারোর কাছে যে তো অবা করলে হয়তো তো অবা বেশি হবে অপেক্ষা করা যে কেউ আসলে অথবা কারো কাছে যে পাপের তো অবা করে নেব এই ধরনের চিন্তা আমাদেরকে পাপের গভীরে আরো ফেলে দেয় দর্শক আমরা নেক্কার মানুষদের কাছে যাব নেক্কার মানুষদের আল্লাহর রস্তে ভালোবাসব তাদের কাছে তো অবা শিখতে যাব তাদের কথাই হৃদয়কে নরম করে তো অবার অবস্থা অর্জন করব এগুলো কোনো দোষ নেই ভালো কিন্তু তবা তো আমাকে আল্লাহ তালার কাছে নিজেই করতে হবে কেউ যদি কোনো কথা বললেন তুমি বলো আস্তাক্তরুল্লাহ আমি বললাম আস্তাক্তরুল্লাহ এটা তো কোনো তবা হলো না তোতা পাখির পড়া হলো তবা হলো আমি অন্তরের অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ের অনুতাপ নিয়ে আর কখনো পাপ করব না এই চেতনা নিয়ে আল্লাহ তালার কাছে নিজের মনের আবেগ জানানো এটার নাম তবা যদি কোনো নেককার মানুষের মাজলিসে যে তার কথায় মনে এই হালত হয় এটা খুবই ভালো কিন্তু আমরা কখনোই এই জন্য বসে থাকব না আমরা পাপ করার সাথে সাথেই তবা করব নেকামল করব এভাবে আল্লাহর পথে এগোতে থাকব দর্শক তবার জন্য অনেক সময় অনেক কাঠিন্য অনেক পরবর্তী বুজুর্গ আরোপ করেছেন নিজেরা তবার কারণে অনেক কষ্ট করেছেন হয়তো সংসার ছেড়ে দিয়েছেন গোনা থেকে মাপ পর জন্য এগুলো সন্ন্যাপের ভিতরে পড়ে না রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিগণ তারা আমাদেরকে যে পদ্ধতিতে শিখিয়েছেন এর ভিতরে থাকার চেষ্টা করতে হবে আর এটাই আমাদের জীবনের পথ আত্মশুদ্ধির পথ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন আল্লাহর বেলায়ত অর্জনের পথ দর্শক আগেই বলেছিলাম যে আল্লাহর বেলায়ত অর্জন আর তাকে বিশুদ্ধ করা এটার জন্যই তো পুরো শরীর ফরজ এবং নফলের মাধ্যমে এটা হয় ফরজের পাশাপাশি কিছু সহজ নফল আবাদতের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম তব ইস্তেকবার কখনো ফরজ কখনো ফরজ নয় নফল থাকে পাপ করে ফেললে দ্রুত তবা করা ফরজ হয় সব সময় তব ইস্তেকবার করা নিজের জন্য পিতা মাতার জন্য এটা কখন নফল থাকে সর্ব অবস্থায় এটা খুবই সহজ এবাদত এই জন্য বান্দার অনেক কিছু আয়োজন করতে হয় না আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানের সম্পর্ক শুধু সচেতনতা আর মনের আবেগ ঠিক এই রকম সহজ আল্লাহ তালার জিকির এবং আল্লাহর কাছে চাওয়া দোয়া এই জাতীয় আর একটা আবাদত হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের উপরে সলাত এবং সালাত বলা আল্লাহর জিকিরের সহজ এবং উপকারী হৃদয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধকারী আবাদতগুলোর অন্যতম হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের উপর সালাত এবং সালাম আদায় করা পালন করা পাঠ করা দর্শক সালাত এবং সালামের ভিতরে রয়েছে আল্লাহর জিকির আমরা যখন বলি আল্লাহ হুম্মা হে আল্লাহ আল্লাহর কথা মনে করি এর ভিতরে রয়েছে আল্লাহর কাছে চাওয়া আমরা আল্লাহর কাছে চাই কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস চাই আমাদের রসুল সাল্লাহ ইসলামের জন্য সালাত চাই সালাম চাই কাজেই এই মহান এবাদতটা আমরা কিভাবে আদায় করব রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবে কেরাম কিভাবে পালন করতেন এটা আমাদের জানা দরকার আমরা এ বিষয়টা জানার জন্য চেষ্টা করতে থাকব আল্লাহ তালার কাছে আমরা তৌফিক প্রার্থনা করছি দর্শক সালাত শব্দটা আমাদের প্রচলিত বাংলায় কিছুটা অপরিচিত হয়ে গিয়েছে সালাত ইসলাম পরিভাষায় দুটো আবাদতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটা হলো আমরা যেটাকে নামাজ নাম দিয়েছি আর একটা হলো যেটাকে আমরা দরুদ নাম দিয়েছি দুটোই ফার্সি শব্দ সালাত শব্দের মূল অর্থ দোয়া আমরা পাঁচ অক্ত সালাতের মাধ্যমেও আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া কিভাবে করলে আল্লাহ কবল করবেন 
এই পদ্ধতিটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি দিয়েছেন এটাকে আমরা সালাত নাম দিয়েছি এটাকে আল্লাহ তাআলা সালাত নাম দিয়েছেন আমরা এই সালাত আদায় করি আরেকটা সালাত হলো এটাও দোয়া তবে এটা বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার সাথে অন্যান্যদের জন্য দোয়া আর এই সালাত এবং সালাম কোরআন সুন্নার আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পালনীয় বর্জনীয় সুন্নাতের আলোকে আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা যখন কোরআন করিম অধ্যয়ন করি তখন আমরা দেখি কোরআন করিমে এই দরুদ অর্থের সালাত শব্দ বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ তাআলা ব্যবহার করেছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাত পড়তেন সালাত বলতেন সাহাবীদের জন্য কোরআন করিমে এসেছে আল্লাহ তাআলা কোরআন করিমে বলেন ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الله تعالى بدوين در আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন অনেক বেদুইন আছে যারা দিন পালন করতে চুক নয় সামাজিক কথা বা ভয়ে এগুলো করে আল্লাহর পথে যা ব্যয় করে এটাকে জরিমানার মতো মনে করে কিন্তু অনেক বেদুইন আছে যারা বিশুদ্ধ ঈমান এনেছে আল্লাহর উপরে আখিরাতের উপরে তারা আল্লাহর পথে যা ব্যয় করে এটাকে আল্লাহর নৈকট্য এবং রাসূলের সালাত হিসেবে গণ্য করে অর্থাৎ রাসূল তাদের জন্য যে সালাত বলেন দোয়া করেন এই দোয়া অর্জনের জন্য তারা এটা করে এরপরে এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন খুদ মিন আমওয়ালিহিম সাদাকাতান তুতাহহিরুহুম ওয়া তুযাক্কিহিম বিহা ওয়া সাল্লি আলাইহিম আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো তা তাদেরকে পবিত্র করবে তাদের এই যাকাতের দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে ও সাল্লি আলাইহিম তুমি তাদের উপর সালাত করো আমরা দরুদ যেটাকে বলি এটা হলো এই সালাত তুমি তাদের জন্য দোয়া করো ফা ইন্না সালাতাকা সাকানুল লাহুম তোমার সালাত তাদের অন্তরে শান্তি এনে দেবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু বিভিন্ন সময় কোন কোন সাহাবীর জন্য সালাত করতেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আলে আবি আউফা আল্লাহ আবু আউফার পরিবারের উপর তুমি সালাত করো এভাবে আমরা বিভিন্ন হাদিসে দেখছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাম কোন কোন সাহাবীর জন্য সালাত করতেন যেতে হচ্ছে একটু ছোট্ট বিরতিতে বিরতির পরে এই বিষয়ক হাদিসগুলো আমরা আলোচনা করব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু जेनेवसायी जेनेसलम विधान মানতে হলে জানতে হবে জানার জন্য দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র পৃথিবী বাংলায় ব্যবসা সম্পর্কে কি কি রয়েছে ইসলামের অনন্য নীতিমালা জানুন আমাদের অনুষ্ঠান যোগে ইসলামী লেনদেন প্রতি শুক্রবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস্টিভি বাংলায় দ্য স্টুডেন্টস অফ ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ওয়েলকাম অল অফ ইউ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু Yes.
watch little wonders at their best. Bishoy Shishura, Proti Budban, Chonda Shattai, Apuno Shamprochar, Shokal Agarotai, Bangladesh, Peace TV Banglai. Didha, Dondo, Mullabodhe Rabha, Prokito Bishashi Rabha, or Shachetan Jibon Japon. Dharmoke, Bulba Betuladora. ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা আলোচনা করেছিলাম কোরআন কারীমে দরুদ অর্থ যেটা আমরা বলি এই অর্থে সালাতটা কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ বলেছেন তুমি সাহাবীদের জন্য সালাত দাও রাসূলুল্লাহ সালাত বলতেন জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আমার এবং আমার স্বামীর জন্য সালাত দিন দোয়া করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা সাউশি আল্লাহ তাআলা তোমার এবং তোমার স্বামীর উপরে সালাত দান করুন আল্লাহ স্বয়ং মুমিনদের জন্য সালাত দেন মুমিনদের উপরে সালাত দেন কোরআন কারীমে আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইযকুরুল্লাহ যিকরান কাতীরা ওয়া সাব্বিহুহু বুকরাতা ওয়া আশিয়া হুয়াল লাযী ইসাল্লি আলাইকুম ওয়া মালাইকাতুহু লিয়াখরিজাকুম মিনাদ যুলুমাতি ইলান নূর আল্লাহ তালা বলেন হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহ তালার বেশি বেশি জিকির করো সকালে বিকালে তার তাসবিহ করো সালাত আদায় করো তিনিই তো হুয়াল্লাজি আল্লাহই তো ইসাল্লি আলাইকুম তোমাদের উপরে সালাত দেন ওয়া মালাইকাতু এবং তার ফেরেশতারা লিয়াখরিজাকুম মিনাল যুলুমাতি ইলান নূর যেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে যান আলো থেকে তাহলে স্বয়ং আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ সালাত প্রদান করেন মুমিনদেরকে সকল মুমিনকে আবার বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মুমিনদেরকেও আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ সালাত দেন আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে বলেছেন ধৈর্যশীলদের বিষয়ে উলাইকা আলাইহিম সালাওয়াতুম মিন রাব্বিহিম ওয়া রাহমাত ওয়া উলাইকা হুমুল মুফতাহুন যারা বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করে বিপদ আসলে বলে আমরা আল্লাহর জন্য আল্লাহর কাছে ফিরে যাব ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আল্লাহ তাআলা বলেন তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে সালাওয়াত সালাত অনেক সালাত এবং রহমত এবং তারাই সফল সহিহ হাদিস এসেছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলা মায়ামিনিস সুফুর নিশ্চয় আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ সালাত প্রদান করেন সালাত পাঠান সালাতের নামাজের কাতারের ভিতরে ডাইনে যারা দাঁড়ায় তাদের জন্য দর্শক শুধু তাই নয় স্বয়ং আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ সালাত প্রদান করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে বলেন ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবি ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা নিশ্চয় আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ সালাত প্রদান করেন তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কাজেই হে ইমানদারগণ তোমরাও সালাত প্রদান করো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং সালাম দাও সালাম দাও বেশি করে সঠিকভাবে দর্শক তাহলে আমরা দেখলাম সালাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা এবং তার ফেরেশতাগণ মুমিনদের উপরে সালাত বর্ষণ করেন সালাত প্রদান করেন আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত প্রদান করেন এবং আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত পাঠাতে এবং সালাম বলতে তাহলে আমাদেরকে সালাত শব্দের অর্থ ভালো করে বুঝতে হবে আল্লাহ তার ফেরেশতাগণ মুমিন মুমিনাতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত দেন এর অর্থ কি আর এজন্য ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই আয়াত এনে বলেন বাবু কওলিহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইন্নাল্লাহু ওয়া মালাইকাতাহু ইসাল্লুনা আলান নবী নিশ্চয় আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ সালাত বলেন সালাত পাঠান 
সালাত প্রদান করেন নবী সাল্লাহ আলাম উপরে এর ব্যাখ্যায় তিনি আবুল আলিয়া তাবেই থেকে বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত অর্থ রহমত ফেরিস্তাদের সালাত অর্থ দোয়া আব্দুল এবনে আব্বাস দেলতালানো বলছেন যে সালাত অর্থ বরকত প্রদান বা বরকতের দোয়া করা ইসল্লোন তারা বরকত প্রদান করেন বা বরকতের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সালাত অর্থ রহমত দেওয়া বরকত দেওয়া মর্যাদা দেওয়া আর রসুল সাল্লামের জন্য ফেরিস্তাদের পক্ষ থেকে সালাত অর্থ এই রহমত বরকত মর্যাদার জন্য দোয়া করা ইমাম তিরমিজি বিভিন্ন তাবেইন থেকে উদ্ধৃত করেছেন সালাতুল রব্ব রহমা ও সালাতুল মালা ইকাত ইস্তেফার আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত অর্থ রহমত প্রদান করা আর ফেরিস্তাদের সালাত মানে ক্ষমা চাওয়া এই জন্য ইমাম তাবারি এবং অন্যান্য মুফাসির এই আয়াতগুলো ব্যাখ্যায় বলেছেন যে আল্লাহ তালা মোমেনদেরকে মোমেন মোমেনাদদেরকে রসুল্লাহ সাল্লামকে রহমত প্রদান করেন মর্যাদা প্রদান করেন আর ফেরিস্তাগণ মোমেন মোমেনাদের জন্য দোয়া করে বিশেষ করে রসুল্লাহ সাল্লাম মর্যাদার কথা তারা দোয়া করেন আল্লাহ তালা তার প্রিয় রসুল সাল্লাহ ইসলামের মর্যাদার কথা তার প্রিয়তম ফেরিস্তারকে জানান তার প্রিয়তম ফেরিস্তারা আল্লাহ রসুল সাল্লামের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আর আল্লাহ তালা নির্দেশ দিলেন মোমেন মোমেনাদদেরকে যে তোমরাও সালাত পড়ো সালাত বলো রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জন্য তাহলে সালাত আমরা পাচ্ছি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরিস্তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তালা সালাত দিচ্ছেন তার নবীকে মোমেন মোমেনাদ ছাড়াও নবীকে সালাম দিচ্ছেন এটা অবশ্যই বিশ্বাসতাই মন্ডিত বিশ্বাসত্ব রয়েছে ফেরিস্তাগণ মোমেন মোমেনাথের জন্য সালাদ দিচ্ছেন এবং বিশেষ করে রসুল্লাহ সাল্লামের জন্য সালাদ দিচ্ছেন তবে আল্লাহ বিশেষ করে বললেন এই আল্লাহর সালাদ ফেরিস্তাগণের সালাতের পাশাপাশি এ মোমেনগণ তোমরাও রসুল্লাহ সাল্লামের জন্য সালাদ দাও এবং তাকে সালাম প্রদান করো কিন্তু প্রশ্ন হল সালাম তো স্বাভাবিক আমরা ছোট বড়কে বড় ছোটকে সালাম দেওয়া যায় কিন্তু সালাদ তো বড়রা দেয় দোয়া তো বড়রা ছোটকে করে রসুল্লাম সাহাবেরা রসুল্লামের কাছে সালাদ চাইতেন আমরা যেমন দেখলাম আল্লাহ তালা স্বয়ং রসুল্লাহকে বললেন যে তুমি সাহাবিদের জন্য তাদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করো তাদের জন্য দোয়া করো তাদের জন্য সালাদ দাও কিন্তু আমরা উম্মত হয়ে কি করে রসুল সাল্লামের জন্য দোয়া করব সালাদ দেব এটা তো একটা ভাবার বিষয় আর এই জন্যই যখন আল্লাহ তালা বললেন যে হে মোমেনগণ তোমরা রসুল্লাহ সাল্লামের জন্য সালাদ দাও এবং সালাম জানাও তখন সাহাবিগণ সালাম তো বুঝেছেন সালাম কিভাবে দিতে হয় জাগতিক ব্যাপারে তারা আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত বলছেন সালাতের ভিতরেও রসুল আসলাম শিখিয়ে দিয়েছেন আসসালাম আলাইক আইহান নবী ও রহমতুল্লাহ বরকাত সালাম তো আমরা জানি কিভাবে দিতে হয় আর সালাম তো বড়দেরকে মানুষ দিয়েই থাকে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম যিনি আমাদেরকে সালাদ দেবেন তাকে আমরা কিভাবে সালাদ দেব দোয়া করব তাই বিভিন্ন হাদিসে বখারি মুসলিম অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদিসে আমরা দেখি রসুল্লাহ সাল্লামকে উম্মত হয়ে আমরা কিভাবে দোয়া করব এই জন্য সাহাবিরা প্রশ্ন করেছেন কাব এবন অজরাহ রদি আল্লাহ তালা আনু বলছেন সহে বখারি অন্যান্য গ্রন্থের হাদিস ইয়া রসুল্লাহ আম্মা সালামু আলাইকে ফাকাদ আলেম না ফাকাদ আরাফ না কাইফ সালামু আলাইকা ওলা কিন ইব্রাহিম দরুদ ইব্রাহিম শিখিয়ে দিলেন কোলো আল্লাহ ইব্রাহিম অন্য হাদিসে আবু মাসুদ রাজি আল্লাহ তালু বলছেন একই কথা আমরা রসুল্লাহ প্রশ্ন করলাম হাজার তসলিম কাদ আলিম না আরফ না আপনাকে কিভাবে সালাম দিতে হবে আমরা তো বুঝলাম সাল্লু আলী সাল্লিম তসলিমা তসলিম কিভাবে দিতে হবে এটা তো আমরা বুঝি ওলা কিন কেফ সালাত আলাইকে রসুল্লাহ কিন্তু আমরা কিভাবে আপনার জন্য সালাদ দেব আপনার জন্য দোয়া করব এটা কিভাবে হতে পারে এভাবে অনেক সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে বারবার তাকে কিভাবে আমরা দোয়া করব তার জন্য কিভাবে সালাদ দেব জিজ্ঞাসা করেছেন রসুল ইসলাম চুপ থেকেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি তার কাছে আসার পরে তাদেরকে সালাত ইব্রাহিমি শিখিয়ে দিয়েছেন তোমরা বলো 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كاسة كاسة باك كبهشاي وعيك دوزون صحابي جاكون جيكا شكر سين أمرا سلام تو ديتي باريد صلاة كي بابا دبو رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بابا يشيك كي بسين ارتاد الله ما در بولنين جا عمار نبير وپوري تمرا صلاة کرو تار مرجدار جنن دعا کرو امرا کی بابا دعا کر لے تار مرجدار شانير مناسب حبه شاتيك حبه ایتا تمرا بوجينا تا امرا عبار الله تعالى روپوري اي دائت تو دید لام الله اپنی اپنار رسول صلى الله عليه وسلم روپوري صلاة پرون کرون تاكي صلاة پودان کرون जे सलातेर जे पद्धति जे परिमाण अपनार नबीर मर्ज़ादार साथे समंजस्य पूर्णो शेइ भावे तके सलात पुदन दर्शक ताहोले अमर देखलाम सलात अल्लाह ताला तार मुमेन बंदा दिर के दिन अल्लाह फिरिश तरा अल्लाह मुमेन बंदा दिर के आम भावे शादारुन भावे एवं विशेष करे कोनो कोनो स्रेनीर बंदा के विशेष नेक आमूल तार फ्रेश तक उन सलात पोदन को रसूल सलाम के पश्चात पश्चात अल्लाह निदेश दिलेन मुमेन मुमेनात के सलाम दे और जुन्नो सलात दे और जुन्नो नर्सों इस सलाते बंग सलाम आमदर जीवने उत्तम तो गुरुत्पुन्न है बाबू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम आमदर जुन्नो तार जीवन दिए शांति मुक्तिर पाठ नि� हमारे जन्नत तीनी कोष्टो करें सें बिनिमय तीनी किस्वी चन्नी हमारे रुन्नो तो मोदायितो तार मर्ज़ा तभी दिर जन्नो अल्लाह ताला के से सलात चाहिए वो एवं तार जन्नो सलाम बोल वो आर ये सलात एवं सलामेर सवाफ फ़ज़िलत मर्ज़ा दा एवं अब तो शुद्ध दिर क्षेत्रे एक अतो गुरुत्वपूर्णो शिश وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته सर्वोच्च मुनाफा दी कुरान मूल्यवान तथ्य बोले नम्बर जरा अल्लाह रास्ता है, शंपोत बैकोरे तादेव उदाहरण तो होते हैं, शुष्कोदानार नहीं, जेटी वृद्धि पाए, शात शिशे, एवं प्रत्येक शिशे आचे एक छोटी दाना, एवं अल्लाह स्वानो ताला जाके इच्छा वृद्धि कर दें, जो दे अपने अल्लाह रास्ता है, बैकोरेन, अपने रिटर्न पावेन शात शोगुन बेशी, आर कौन व्यवसाय अपना केरचे वैसी मुनाफा दीते पर भी आज भी नहीं उग करूँ अल्लाह ताला रास्ता है। इस टीवी पांगला मानवता शामिल है।